ハロウィンさん、こんにちは。カンデスということで、皆さん、このメア使ってますでしょうかまあ、こちらの映像はですね、メアが情報修正される前に、まあ、活躍してた時代のね、動画になっております。まあ、2019年3月6日っていうことで、まじ2年前とかですよね。もうめちゃめちゃ昔のキャラだったんですね、メア。というわけで、まあ、メアって最近情報修正されたじゃないですか。なので、今回はですね、そのメアをね、使っていきたいなと思います。というわけで今回はですね、この目を使っていくわけではあるんですけども、そのまま使ってたらね、ちょっと面白くないと思いますので、今回はですね、この束縛ラケットとね、合わせて使っていきたいなと思います。まあ、この子はですね、SS を打ちますと、回転地面ギミックってやつを3つ設置することができるんですよ。先ほど見せとったやつなんですけども、まあ、それが、ま、結構ね、動きにくくなると、それプラスですね、この束縛ラケットを打ってあげることによってですね、相手は非常にね、行動を制限されると思うんです。もうめちゃめちゃ動きにくい。あの、地面ギミックめっちゃある中、もう頑張って回復ってあのないところに移動したら、ね、束縛ラケットによってですねグイって戻されてしまうのでそこからまた負の循環をねあの生み出すことができると思いますので今回はですねそれを組み合わせて使っていきたいなと思いますでこのメアですね結構いろんなところで強い視点っていうのがありましてまずこの子は SS を打ちますとですね SS ゲージがプラス 30% されるので SS 回転率がいいんですねでこの子で SS 回転率がいいとどんないいことがあるかって言いますとこの子の SS の軌道はですねバウンド変化高速カーブロブっていうことでめちゃめちゃ高く上がってなんかウィーンカシャーンっていくやつなんですよ。だからもうほんまにね、あの、世界一決まりやすいと言っても過言ではない SS の軌道を打つことができるので、これはめちゃくちゃすごいメリットなんじゃないかなと思います。しかもですね、この子はレベル 1SS も打つことができて、しかもそれカーブショットなんで相手が前に来てる時にバーって後ろ打ってあげたら決まることもありますし、しかもね、取られたとしてもですね、その着弾点に回転地面ギミックを一つ設置することができるので、まあそれで戦っていくことも可能っていうことで結構ね、強い性能となっております。で、この子はですね、こういう感じで相手の得点が2ポイント以上の時に地面ギミックが拡大してかつ、失点した時に SS ゲージプラス 15% ってやつもあるので、さらに SS 回転率もよくですね、SS スペシャル返球した時にはですね、その弾の一部効果を無効化して、かつ SS ゲージプラス 20% して、それでも SS 回転率が良くなるっていうね、めちゃめちゃいい感じになってるんですよ。しかもこれね、カウンターした時にですね、高速低バウンドカーブ打つことができるんで、これでも得点できるんですね。この子がこの性能を追加されたことを覚えてる方結構少なかったりするんで、これでも得点ができてね、まあ、結構いい性能になってるんじゃないかなと思いますで、この子はですね、SS 打たんでもまあ普通の時でもですね、真ん中に線っていうのがあるんですね。そこに入ってる間はですね、暗闇ミスローを回復してかつ無効化してくれる。かつですね、空中型ギミックを無効やし、スタミナ消費もマイナス 20% やし、スインゲリアプラス 10% ということで、まあ、結構いろんな能力を得ることができるんですよ。ということで、まあ、今回ですね、この目を使っていきましたね、そちらの映像を見ていってください。どうぞ。はい。というわけで、一試合目やっていきたいなと思います。相手の編成はリリカとミーアと決戦ミューエっていう感じですね。まあ、今回は重いんですね。メアでこの決戦ミューエに対して戦っていきたいなという所存でございます。まあ、あの、地面型ギミックでイレバンの能力も持っているんですよ。まあ、それがあることによって相手は瞬間移動をミスしたりするので、まあ、結構良かったりしますよ。相手が結構ボレーに来るじゃないですか、決戦ミューエの場合。その時に後ろの方にね、あの地面型ギミックのあのクルクルのやつを置いておくことによってですね、相手が前に来てこっちはロブ打つだけでそこからイレバンして決まるってパターンもあったりするので、まあ、結構ね、あの、まあ、冷凍、まあ、そのめっちゃ高いと多分通用せんとは思うねんけど、まあ、そこそこの相手とかね、勝てると思いますので、ぜひね、試してみてはいかがでしょうか。僕、あの、ちょっと前に、多分ね、3日ぐらい前にですかね、このミ、メアと、えっ、ー、と、決戦メア戦ってる映像っていうのは30秒ぐらいの短いの流したと思うんですけど、その時は負けたんですけどね。まあ、あれの、まあ、主な範囲は、もう、縮小を食らってるっていうのと、感電も食らってるっていうところですかね。まあ、あの、ミュに対して戦っていくんであればですね、感電向こうスロットスキル1につけた方がいいかなとは思いますけどあと、まあ、できればエンブレムも縮小向こうつけた方が、まあ、1回は戦いやすいと思いますので、まあ、そこまで厳選できるっていう方は、まあ、やってもいいんかなと思いますまああのメアのね SS に感電とかがあるんですよこれがあることによって相手がダイブしてしまうとですねこっちに感電がかかってあの縮小くらってスイングエリア元から狭いのにこれ感電でももっと狭くなってもう返球無理っていう状況だったりもするんであのできればそれらは対策しておいた方が戦いやすいけど、まあ、別になくても戦えるって感じやから、まあ、別にそれはね、好きなようにしていただけたらなと思います。で、ラケットね、僕はあのー、これ、何やったっけ、トルチェラケット使ってるんでね、毒状態の相手に当たるダメージプラス 50% っていうね、あのー、スロットスキルをつけてるわけではあるんですけども、正直目を使っていくにあたってですね、やっぱ SS 回転率っていうのを上げた方がいいと思いますので、まあ、仲間と交代してぐるぐる回していくんであればですね、交代後のポイント開始1秒間 SS ゲージと蓄積をつけていただけたらなと思いますし、まあ、それじゃなければですね、まあ、普通にあのー、何て言う、SS、
3ポイントまで製造カロリープラス 25% とか、そんなんつけていただけたらなと思います。もうめちゃめちゃもう綺麗に決まってるよね、さっきから SS、SS チャー普通に。あの、弾がね。<笑>めちゃくちゃ目は活躍した試合やったなと思います。もうマジでこのギミックは最強ですよ。ただリリカ交代した時にね、あのー、空中地面向こうがつくので、まあ、立ち打ちできなかったって感じなんですけども、まあ、これはしょうがないですよね。うん。でも、ほんまにこのラケットは交代じゃないから、マジで SS ね、あの、すぐ打てないのが悲しいんですけど、これ交代じゃって今打てましたから、ほら、見て、これ相手にね、SS 打てる、打たれる前にさ、打ってしまえばですね、これ縮小も、あ、縮、縮小は食らうな。乾電効かへんかったっていうのと、もし、ワンチャン SS で決まった説っていうのももちろんあるので、もうほんまに交代時にするべきです。あの、これをやる方はね。まあ、別に束縛だけじゃなくてもいいんやけどね、正直ね。あの、まあ、み、あのー、ミュウエに対してはいいかもせえへんねんけど、まあ、正味あの、ロブだけで後ろ下げるやつとかでもいいと思うし、うん、そうやねんな。ほんで、あのー、ハードコードって不要無効、打球効果無効が異常なぐらい多いよ。黒の後継者もそうやし、今相手に俺このコルネとかも、あの、なんか、左っかの、あ、自分から見たら右っかか。この右っかに俺さ、なんか、ヴィンセントやったっけ違う、ヴィンセントじゃないな。ちょっと名前ごめん、忘れてしまってんけど。あれ、なんか、ラケット浮いてるやんか。あそこへ取ってしまうと、打球効果向こうと同じような効果を得ることができるから、まあ、これで束縛を回避することもできるし、あとは、ま、SS 打ったら、大概のキャラ打球効果向こうになるような、シーナユイカもそうやし、あと、誰かな、ちょっとパッと出てこへんねんけど、ほんまにほとんどのキャラね、打球効果向こうやったりするんで、まあ、あの、正味束縛だけじゃなくていいかなって感じでまあ、今回ね、企画の趣旨上ね、これ使ってるから、まあ、あのー、意地でも使ってやろうって感じでね、まあ、あの、ミュウエの場合であれば、その、ダイブギミックが出る前、だから相手がサーブの時やったら、ダイブギミック出ないんで、レシ、自分がレシーブの時に JSO 打ってあげることによって束縛ができるから、それで頑張って戦ってみたりやとか、あとはま、シーナユイカも SS 打つ前であればね、打球効果無効がつかないので、その前にね、もうあの、束縛してしまうとか、だから SS する前に束縛しといて、後から SS 打って戦っていくっていう感じですね。まあ、そんな感じで戦ってみたりとか、したって感じ。ね、まあ正直ね、正直あの、普通のラケットでいいです。<笑>まあね、これ言ってしまったらあれなんですけど、うん、まあまあまあまあ、でも聞く相手で超聞くから、マジであの、束縛プラス、えー、っと、あの、回転ギミックの組み合わせっていうのは結構厄介だと思いますので、まあ結構楽しめると思いますのでね、別に勝つっていう意味でね、タワーやらなくてもいいと思いますので、まだ1週間の方が多分あるでしょう。なので、まだ遊びの期間だと思いますので、ぜひね、皆さんも真似してみてはいかがでしょうか。まああの、この動画を見てね、あの、多少増えると思いますそれ用に、打球効果無効のキャラであったりとか、打球効果無効のラケットみたいなね、そんなを用意するっていうのも一つの手ですかね。<笑>どんな対策方法やねんって感じではあるんやけど。<笑>まあまあまあまあ、それはあのー、まあ、皆さんね、好きなようにしていただけたらなと思っております。はい。あ、で、これ俺、目は使ったなんか目は使った記憶がないねんけど。<笑>多分この後にメアとかでね、あのー、なんで決着をつけに行ったはずです。俺のちょっとあ淡い記憶ではあるんやけど、多分この次メアで行くんちゃうかな。SS 溜まってないからワンチャン行かへんけど。あ、行ったね。あ、そういうことで。ほんでレシーブの時にこれ打っちゃって、ほら、こういう時やったらまあ、こういう感じで束縛することができるから、こうやって戦っていくと。よいしょ。<笑>前手が前に詰めてきた時はもうロブでね。あそこのギミックにかけてあげればよかったりもするんで、こういう感じ、こういう感じっすよ。これ奥振りしなくても普通に、あの、横フリックとかでもね、あのー、ロブで跳ねる感じになってますので、ぜひね、あの、このようにしてやっていただけたらなと思います。で、まあ、ミュウエのね、ダイブの、まあ、返球具合、なんていうの、あのー、ダイブしたらさ、結構取りにくいやんか。あの、自分の球が2倍、2倍じゃないけど、ちょっと速くなって帰ってくるっていう性能やから、取りにくい人もいると思うんですけど、これ一応ね、あの、法則性があるんですよ。あの、まあ、カーブショットとか、飛燕ショットの時に、あの、思い使えるものなんですけどもカーブショットで左から右にグイーンってね曲がっていく球を打った時に相手にダイブされたらですねあいこっちから見て右から左にグイーンって曲がってくるような球が返ってくるんですねちょうど円を描くように返ってきますのでまあ、それを意識してあの取ってあげるとですね結構簡単に取ることができると思いますのでぜひねそれだけは分かっといていただけたらなと思います飛燕も一緒です飛燕もダイヤモンド型にまああの円状ではなくまあ、普通にまあ時計回りみたいな感じとかまあ半時計回りとかそんな感じに返ってくるのでまあ、ぜひねそれは分かっといていただけたら、まあ、結構ミュウエに対して戦いやすいと思いますので、目は使ってない方もぜひね、あの、実践してみてはいかがでしょうか。まあ、でも今カウンター地味とやってたんやけど、まあ、普通に取られてしまったよね。<笑>まあそんなことも全然あります。はい。まあ、あの、相手、そうそう、このエクセリアもグッド以上で返球時に打球効果無効やし、確か、
特殊状態やったら普通に全部の打球が打球交換無効になったんちゃうかなだからもうなすすべないっていう感じですよね特殊状態になる前から打球交換無効とかマジで厄介ですから<笑>マジであのめちゃめちゃあの手の焼ける相手になっておりますはい。<笑>まあそういう相手にはですね、もうあのラケット使っても無意味だということがあるので、もう普通に SS でご利用してください。まあ SS の軌道はもう天下のね、あの高速カーブローブって感じになってますので、めちゃめちゃ決まりやすいですし、S1 でもね、相手前に来た時にまあ下げることもできたりするので、まあぜひ、あのそんなような組み合わせでやっていただけたらなと思います。で、まあ、この子って結構枯れやすいんで、スロットスキル3に関してはですね、まあ、あの、交代時200回復をつけるか、あの、スピンボレーで、返球時に受けるダメージマイナス 30% であったりとか、50% の確率で受けるダメージマイナス 75% であったり、そのようなやつをつけていただくとですね、まあ、あの、体力管理っていうのは少し楽になると思いますので、ぜひね、まあ、それも参考までに使ってみてはいかがでしょうか。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバーイ。